स्टूडेंट्स तो प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा कि करो बसाय अवश्य कि पढ़ाशुना कर आब्बू अमर कथा सुन छो और सबा कम आटू बोल तो तुम्हारा सबा अनेक भलो आमरा ठीक तो खूब ही भलो आची और तुम्हारे साथ प्रतिदिन क्लस करते कारण खूब ही भलो लागे तो तुम्हारे क्लस करते अनेक भलो लागे कि तई तो तो चलो एखे पढ़ा शुरू करी तो एन कि पढ़ब बोल तो एंग्रेजी पढ़ब तो आज के इंगरेजी देखो तुम्हारे जो स्कूल सीट आ स्कूल ये सीटा बेर करो तो देखो आज के सीटे कत पृष्ठा पढ़ब बोल तो लेसन टोटी फाइव एवं टोटी सिक्स एर तीन नंग डो बेंगुलि पढ़ब तो डो बेंगुल देखो हमें गत क्लस पढ़े चौदह थ छब्बीस पर्त तई तो आज के पढ़ब सताश थ आठत पर्त ठीक तो आसो एन पढ़ा शुरू करी तो तुम्हारा कि तुम्हारे सब सीट बेर करो आसो एन पढ़ा शुरू करी तो देखो हमें सताश नंग टोटी सेवेन थी हमें पढ़ी टू डे आई एम ओल ताल टू डे अर्थ क्यी बोल तो टू डे अर्थ आज आई एम ओल ओएल अर्थ क्य सुस्थ भलो जेटा बोली टर की बोल बो? आज सुस्थ टोटी टूमोरो आई सेल गो टू स्कूल टूमोरो वार्ड मिनिंग आगामीकाल टूमोरो आई सेल गो टू स्कूल आगामीकाल विद्यालय जब त्रिस नंग देखो थार्टी नंग नासिम इज सिक टू डे नासिम इज सिक सिक अर्थ की असुस्थ और टू डे अर्थ वार्ड मिनिंग की बोलो हमें आज तटार बांगला बोली नासिम आज असुस्थ थार्टी वन देखो हमें बोल हि ओन टू स्कूल इस्टारडे गतकाल से विद्यालय गार्टी टू हि उल गो टू स्कूल एखे उल गो बोल कि जब ठीक उल गो अर्थ कि जब और हि अर्थ से हम कि से स्कूले जाए थार्टी थ्री हि रईट्स ए लेटर बांगला कि बोलब हि रईट्स ए लेटर टू डे आज से एक चिठी लिखे टू डे अर्थ आज और रईट अर्थ कि लिखा तरह देखो थार्टी फोर हि रोड टू लेटार्स इस्टारडे एखे रोड एर वार्ड मिनिंग बोल तो रईट अर्थ लिखा एट प्रेजेंट फ्रम और रोड हल लिखे छो यल भार्बर पास फ्रम तोड एर वार्ड मिनिंग कि बोलब लिखे छो हि ओन टू हि रोड टू लेटर इस्टारडे आई हि रोड टू लेटार्स इस्टारडे गतकाल से दूटी चिठी लिखे छो तर देख थार्टी फाइव हि उल रईट नो लेटर टूमोरो टूमोर अर्थ आगामीकाल और रईट अर्थ लिखा तो बांगला जी बोली आगामीकाल से चिठी लिखे ना तर थार्टी सिक्स यू डो दाम टू डे बांगला बोलो आज तुम अंकटी करो तरप देखो थार्टी सेवेन इस्टारडे वज योर बार्थडे इस्टारडे अर्थ कि गतकाल और बार्थडे अर्थ जन्मदिन गतकाल तुम जन्मदिन छोड़ी थार्टी एट यूल डो दाम यूल डो दा होम टास्क टूमोरो आगामीकाल तुम बाड़ी क्च कर तो आज के पढ़ा कतटुकू बोल तो टोटी सेवेन थी के थार्टी एट पर्त तो पढ़ाटा और एक बार पढ़ब तो सबा साथ तुम्हरा बोलो देखो टोटी सेवेन नंग टू डे आई एम ओल आज हम सुस्थ इस्टारडे आई वज इल गतकाल असुस्थ टूमोरो आई सेल गो टू स्कूल आगामीकाल विद्यालय जब नासिम इज सिक टू डे 
Nasim aaj oshustho. He went to school yesterday. Goto kal she bidaloe ye chilo. He will go to school. Now let's talk about the she school e jabe. He writes a letter today. Aaj she acti chiti li khe chhe. He wrote two letters yesterday. গতকাল সে দুটি চিঠি লিখেছিল রোট অর্থ কি হবে বলতো একটু লিখেছিল হি উইল রাইট নো লেটার টুমোরো আগামীকাল সে চিঠি লিখবে না ইউ ডো দ্য সাম টুডে আজ তুমি অঙ্কটি করো ইয়েস্টারডে ওয়াজ ইয়োর বার্থডে গতকাল তোমার জন্মদিন ছিল ইউ উইল ডো দ্য হোম টাস্ক টুমোরো আগামীকাল তুমি বাড়ির কাজ করবে তো এই যে আমরা আজকে পড়লাম লেসন টোয়েন্টি ফাইভ এবং টোয়েন্টি সিক্স এর তিন নং ডো ব্যাঙ্গুলি আজকে আমরা কত নং পর্যন্ত পড়লাম বলো তো আজকে আমরা টোয়েন্টি সেভেন থেকে থার্টি এইট পর্যন্ত পড়লাম তো এই পড়াটা আমরা খুব ভালোভাবে শিখব এবং এস ডব্লিউ খাতা লিখব তো আজকে ক্লাস আমার এখানেই শেষ গুড বাই স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সাইন কম্পিউটারাইজড কিন্ডার গার্ডেনের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের আরবি আর সনাতন পড়াবো যারা ইসলাম ধর্মের আছো তারা আমার সাথে আরবি পড়বে আর যারা সনাতন ধর্মের আছো তারা আমার সাথে সনাতন পড়বে তো প্রথমে যারা ইসলাম ধর্মের আছো তাদেরকে আমি বলবো আজকে আমরা পড়বো আমাদের ইসলাম ধর্ম বইয়ের সাত পৃষ্ঠার এক আর দুই নং আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে সাত পৃষ্ঠা সাত পৃষ্ঠার এক আর দুই নং আজকে আমরা পড়ব তো দেখো এক নংয়ে আছে সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও তোমরা অবশ্যই বইটা বের করলে দেখতে পাবে যে বইয়ের এক নংয়ে লিখা আছে সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও তোমরা নিশ্চয়ই বের করেছ বইয়ের সাত পৃষ্ঠা তো প্রথম যে সঠিক দেওয়া আছে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি আমি উত্তরটাও বলে দিচ্ছি তোমরা চাইলে বইয়ে সেটা নোট করে নিতে পারো নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি এখানে দেওয়া আছে পনেরোটি সতেরোটি ষোলোটি আঠারোটি উত্তরটা হবে নুক্তা যুক্ত হরফ পনেরোটি তারপর দুই নাম্বারে আছে নুক্তা বিহীন হরফ কয়টি নুক্তা বিহীন হরফ কয়টি বারোটি চোদ্দোটি তেরোটি পনেরোটি নুক্তা বিহীন হরফ হচ্ছে চোদ্দোটি নুক্তা বিহীন হরফ চোদ্দোটি তোমরা কিন্তু বইয়ে চাইলে এটা নোট করে দিতে পারো যে নুক্তা বিহীন হরফ চোদ্দটি তোরা টিক মার্ক দিয়ে নাও তারপর তিন নাম্বারে আছে উপরে নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি দেওয়া আছে দশটি বারোটি এগারোটি চোদ্দটি উত্তরটা হবে বারোটি উপরে নুক্তা যুক্ত হরফ বারোটি তাহলে আমাদের টিক চিহ্নটা দিতে হবে বারোটির উপরে তারপর দেখো চার নাম্বারে আছে নিচে নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি দুইটি চারটি তিনটি পাঁচটি উত্তরটি হবে নিচে নুক্তা যুক্ত হরফ তিনটি নিচে নুক্তা যুক্ত হরফ তিনটি তারপর আছে তিন নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি তোমরা বইটা ভালোভাবে খেয়াল করো পাঁচ নাম্বারে দেওয়া আছে তিন নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি দুইটি চারটি তিনটি পাঁচটি উত্তরটি হবে দুটি তিন নুক্তা যুক্ত হরফ দুটি তিন নুক্তা যুক্ত হরফ দুটি তারপর দেখো দুই নাম্বারে আছে শূন্য স্থান পূরণ করো দুই নাম্বারে আছে শূন্য স্থান পূরণ করো তো দেখো এখানে লিখা আছে আরবি হরফ ড্যাশটি আরবি হরফ উনত্রিশটি আরবি হরফ ড্যাশটি তাহলে এখানে উত্তরটা কি হবে উনত্রিশটি তারপর আছে নুক্তা যুক্ত হরফ ড্যাশটি তাহলে নুক্তা যুক্ত হরফ কয়টি পনেরোটি নুক্তা যুক্ত হরফ পনেরোটি তারপর আছে নুক্তা বিহীন হরফ কয়টি তাই না এখানে ড্যাশ দেওয়া আছে নুক্তা বিহীন হরফ কিন্তু চোদ্দটি নুক্তা বিহীন হরফ চোদ্দটি তারপর আছে দেখো ঘ নাম্বারে ড্যাশটি হরফে এক নুক্তা আছে তোমরা খেয়াল করো ঘ নাম্বারে লিখা আছে ড্যাশটি হরফে এক নুক্তা আছে তাহলে এখানে উত্তর কি হবে দশ দশটি হরফে এক নুক্তা আছে তারপর দেখো আছে ও নাম্বার ড্যাশটি হরফের উপরে নুক্তা আছে তার মানে নুক্তা যুক্ত যে হরফগুলো আছে সেগুলোতেই তো নুক্তা আছে তাহলে এখানে উত্তরটা হবে পনেরো পনেরোটি হরফের উপরে নুক্তা আছে 
পনেরোটি হরফের উপরে নুক্তা আছে তাহলে তোমাদের আরবি আজকের পড়া থাকবে সাত পৃষ্ঠার এক আর দুই ন আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমাদের আরবি পড়া হচ্ছে সাত পৃষ্ঠার এক দুই ন তোমরা শিখবে এবং তোমাদের খাতায়গুলো লিখে নেবে ঠিক আছে এখন যারা সনাতন ধর্মের আছো তারা আমার সাথে সনাতন পড়বে তো সনাতন বইয়ের তোমরা সবাই এগারো পৃষ্ঠা বের করো সনাতন বইয়ের এগারো পৃষ্ঠায় এই যে দেখো সনাতন বইয়ের এগারো পৃষ্ঠার অনুশীলনীর আজকে আমরা পড়ব প্রথম চারটি প্রশ্ন প্রথম চারটি প্রশ্ন আমরা পড়ব এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিন্তু আমাদের দশ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে আবার এগারো পৃষ্ঠায়ও দেওয়া আছে তো আমাদের বই থেকে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো শিখতে পারি দেখো এগারো পৃষ্ঠার প্রথম যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে দেব দেবী কি এটার উত্তরটা আমাদের দশ পৃষ্ঠার এক ন এই যে দেখো এখানে যে এক নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে দেব দেবী কি তার মানে এগারো পৃষ্ঠার এক নং এর উত্তরটা আমাদের দশ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে দশ পৃষ্ঠায় কি লিখা আছে দেব দেবী কি নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপই হচ্ছে দেব দেবী নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপই হচ্ছে দেব দেবী ঠিক আছে তারপর দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটা আছে আমরা কি দিয়ে দেবতার পূজা করি আমরা কি দিয়ে দেবতার পূজা করি এটার উত্তরটাও আমাদের দশ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে এই যে দেখো এখানে এখানে দেওয়া আছে যে দেব দেবীর পূজা আমরা কি দিয়ে করি দেখো দেওয়া আছে তোমরা খেয়াল করতে পারো আমরা কি দিয়ে দেবতার পূজা করি তো এটার উত্তরটা হবে যে আমরা বেল পাতা ফুল ফল ও জল দিয়ে দেবতার পূজা করি আমরা কি দিয়ে দেবতার পূজা করি আমরা বেল পাতা ফুল ফল ও জল দিয়ে দেবতার পূজা করি তারপর দেখো তিন নাম্বারে আছে ব্রহ্মা কে এটার উত্তরও দশ নাম্বারে আছে এই যে দেখো ব্রহ্মা কে ব্রহ্মা কে ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ ব্রহ্মা রূপে ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ ব্রহ্মা রূপে ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেন তারপর দেখো আছে বিষ্ণু কি করে এটার উত্তরটা তোমরা একটু সাজিয়ে লিখবে যে বিষ্ণু রূপে ঈশ্বর বিশ্বের সব কিছু প্রতিপালন করেন প্রথম লাইনটা লিখার দরকার নেই যে বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রূপ তোমরা লিখবে বিষ্ণু রূপে ঈশ্বর বিশ্বের সব কিছু প্রতিপালন করে তাহলে তোমাদের সনাতন পড়া থাকবে এই চারটি প্রশ্ন তোমাদের বইয়ের সনাতন বইয়ের এগারো পৃষ্ঠার প্রথম চারটি প্রশ্ন সনাতন পড়া হচ্ছে এগারো পৃষ্ঠার অনুশীলনীর এক থেকে চার ন প্রশ্নোত্তর শিখা এবং লিখা ঠিক আছে যারা ইসলাম ধর্মে তাদের পড়া হচ্ছে সাত পৃষ্ঠার এক দুই নং শিক্ষা লিখা আর যারা সনাতন ধর্মে তাদের পড়া হচ্ছে এগারো পৃষ্ঠার অনুশীলনীর এক থেকে চার ন প্রশ্নোত্তর শিখা লিখা আমি আশা করব তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো এবং পড়াটাও সুন্দরভাবে বুঝে নিয়েছো আজকে তোমাদের ক্লাস এ পর্যন্তই তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো গুড বাই হ্যালো স্টুডেন্টস তো এখন আমরা গণিত পড়ব তো বলো তো আজকে আমরা গণিত কি পড়ব আজকে আমরা গণিত তিনশো এক থেকে চারশো পর্যন্ত অঙ্কে লিখ এবং কথায় লিখ শিখব তো দেখো আমি বোর্ডেও কিছু লিখে রেখেছি তো বাম পাশে দেখো অঙ্কে লিখ এখানে এই যে পাঁচটা কথায় লিখা আছে আমরা এগুলো কি কী লিখব অঙ্কে লিখব মানে সংখ্যায় লিখব আর এখানে দেখো ডান পাশে লিখা আছে কথায় লিখ এখানে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে আমরা কথায় লিখব মানে বানান করে লিখব তো আসো আমরা এখন লিখা শুরু করি তো দেখো তো এখানে প্রথমেই দেওয়া আছে কত অঙ্কে লিখ এখানে তিন শত চার তো অঙ্কে থেকে আমি যখন কথায় থেকে যখন আমি অঙ্কে লিখব তখন আমি কোটা ফোটা দিয়ে লিখব ঠিক আছে তো উপরে দেখো আমি তিনটা ফোটা দিয়েছি তো একক দশক যদি আমি গণতে চাই প্রথমটা হবে একক তারপরটা তার আগেরটা হবে দশক এটা হবে শতক তাহলে এখানে দেখো তো শতকের ঘরে আছে কত শতকের ঘরে আছে তিন শত তো আমি একটু লিখে রাখি উপরে এটা একক এটা হলো দশক এটা হলো শত ঠিক আছে আমি তো একক দশক পড়েছি আমরা সবাই জানি না তো এই যে শত শতকের ঘরে এখানে দেখো তো কত দেওয়া আছে 